ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മാവിൻ്റെ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത കുറച്ച് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അതാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മാവ് നട്ടു വളർത്തി അൽഫോൻസ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മാവാണ് ഞാൻ നട്ടു വളർത്തിയത് അതിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കമ്പാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ടുമൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അത് വിജയിച്ചില്ല ഇത്തവണ അത് പിടിച്ചു കിട്ടി അപ്പോൾ നല്ല പെൻസ് പണം ഒരു കമ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഇതുപോലെ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് കിട്ടുക ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചിനപ്പുകൾ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതൊന്നും അങ്ങനെ വിജയിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അതേ വണ്ണമുള്ള ഒരു കമ്പ് മുറിച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വി ആകൃതിയിൽ വെട്ടി ആണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അത് നെടുകെ പുലർന്ന് ഈ ആപ്പ് പോലുള്ള ഭാഗമുള്ള ഈ ഭാഗം അതിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നാട കൊണ്ട് ചുറ്റി വരഞ്ഞ് കെട്ടുകയും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു കവർ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ കെട്ടിവയ്ക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസം എടുത്തില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളെല്ലാം മുളച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ മാവിൻ്റെ ഈ മാങ്ങയുടെ പേര് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു മാങ്ങയാണ് ഞാൻ വളരെ പ്രാവശ്യം അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇത്തവണ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അത് വിജയകരമായി തന്നെ പിടിച്ചു കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അൽഫോൻസ മാവിലാണ് അൽഫോൻസ മാവ് കായച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വെച്ച് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളം ആയ ഒരു അൽഫോൻസ മാവിലാണ് ഞാൻ ഈ മാങ്ങ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് നല്ല രീതിയിൽ തളിരിലകളും എല്ലാം വന്നു ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് വശം ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കലാണ് അതും ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചു അത് പക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പവുമാണ് വിജയ ശതമാനം കൂടുതലുമാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതിയുമാണ് അതായത് വേറെ ഒരു മാവിൻ്റെ തൈ ആ തയ്യോടുകൂടി ചട്ടിയിലാണെങ്കിൽ ആ ചട്ടിയോടുകൂടി ഈ മാവിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുകയും ഈ മാവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാകയിൽ നമ്മൾ മുറിവുണ്ടാക്കി ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത ആ ഗ്രാഫ്റ്റാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ്റ്റൊക്കെ അയച്ച് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നാല് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം ഇളക്കി മാറ്റുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മഴ സമയത്ത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ വളരെ വിജയകരമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മഴ സമയത്ത് വേണം നമുക്കിതുപോലെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടി ചേരുകയും ഇലകളൊക്കെ വന്ന് നല്ല ഒരു മാതൃസ മാതൃ മാവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആയി മാറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ഇതാണ് സൈഡ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈഡ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ വേറൊരു മാവ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുകയും അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്നും ഒരു ശാഖ ആ നിൽക്കുന്ന അൽഫോൻസ മാവിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ശാഖയിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് പ്രയൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാവാണ് ആ കവറിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന മാവാണ് അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ച് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത് എങ്ങനെയാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് തമ്മിൽ ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ചെത്തി മാറ്റാം ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗം ചെത്തി മാറ്റുകയും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പോണൊന്നുമില്ല ആ തൊലി ഉള്ള ഭാഗം മാത്രം ചെത്തി മാറ്റിയാൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ കവറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാവ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ശാഖ എടുത്ത് അതും ആ വലിപ്പത്തിൽ 
ഇതുപോലെ ചെത്തി മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ വിജയകരമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തന്നെ എനിക്കിത് പിടിച്ചു കിട്ടി സൈഡ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വളവില്ലാത്ത നല്ല മൃദുലവും ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ വണ്ണവുമുള്ള തണ്ടോട് കൂടിയ തൈകൾ വേണം നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിക്കലിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൽ ഒട്ടി ചേരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ആ ചെത്തി കളഞ്ഞ ഭാഗം ഈ മാവിലോട്ട് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ കാണിച്ചത് നമ്മൾ കമ്പ് വെട്ടി ഇതിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ഇത് ആ ചെടിയോട് കൂടി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡും ഇത് വെട്ടി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കെട്ടിയതിന് ശേഷം വെള്ളമൊന്നും ഇറങ്ങാതെ നമുക്ക് പൊതിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂന്ന് മാസമാകുമ്പോൾ ഇത് അമ്മയിൽ ഒട്ടുകയും നമുക്ക് ആ ആദ്യം വെച്ച ആ തൈ അത് നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റി വേറെ നടുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും പക്ഷെ ആദ്യം കാണിച്ച കമ്പ് വെട്ടി നമ്മൾ വി ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സക്സസ് ആവണമെന്നില്ല വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സക്സസ് ആവാറുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഒന്ന് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് വളരെ വിജയകരമായിരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ പരാജയം സംഭവിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഭാഗമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അത് വെട്ടിയെടുത്ത് വേറെ തയ്യാറാക്കി നടുകയും ഈ പ്രിയൂർ എന്ന് പറയുന്ന മാങ്ങ മാവിൻ്റെ ശാഖ ഇതിലിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൽ മൂന്ന് മാങ്ങയായി മാവ് ആയി കഴിഞ്ഞു പ്രിയൂർ അൽഫോൻസ പിന്നെ വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അതിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇനിയും എനിക്കിതിൽ അടുത്ത സീസണിൽ ഇതിൽ വീണ്ടും ഞാൻ വേറെ വെറൈറ്റികൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കും ഇതുപോലെ രണ്ടും ഒരു മാവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മാവിൽ തന്നെ സ്ഥല പരിമിതിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു മാവിൽ തന്നെ പലതരം മാങ്ങകൾ നമുക്ക് കായ്പ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ചിലപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ പരാജയപ്പെടും വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും കമ്പുകളിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു മാവ് തന്നെ അപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മാവിൻ തൈ വേറെ വെറൈറ്റി ഉള്ള മാവിൻ തൈ തന്നെ വാങ്ങി ഇതിനെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവെച്ച് സൈഡ് ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മാവിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മാവിൻ തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ നോക്കുക എല്ലാവർക്കും വിജയിക്കുക എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു എന്തായാലും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് വിജയിച്ച് കിട്ടിയതിൽ അപ്പോൾ ഇനിയും ഒത്തിരി മാവുകൾ ഇതിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം